יש פסוק במשלי שעונה על כל השאלה הזאת. הפסוק הוא בפרק י"ב, פסוק עשר. יודע צדיק נפש בהמתו. ורחמי רשעים אכזרי. קודם כל, שלמה המלך קובע שיש לנפ... לבהמה נפש. אולי יש כאן תלמיד חכם שרוצה להגיד לי, אולי הכוונה יודע צדיק חפצו של הבהמה, מה שהבהמה צריכה. אם יש את נפשכם לקבור את מתי לפניי, אומר אברהם, כאשר רצ... פיגעו לי בעפרון בצורך שימכר לי את מערת המכפלה, אז נפש יכול להיות גם אמ�, רצון. אבל אם זה הפשט, אז למה אני צריך צדיק? כל בית הרינה יודע יותר מהצדיק. וגם החוואי, הוותיק, יודע בדיוק מה הבהמה צריכה ומתי היא צריכה את זה. שלמה המלך מדבר על צדיק ורשע. מה זה? זאת אומרת, מה שידוע לנו, יש נפש, רוח ונשמה, נפש יש גם לבעל חי. ויותר מזה שהוא מרגיש צער פיזי, אלא יש לו גם רגש. אנחנו יודעים שיש לו שמחה בעצב, יש לו נאמנות ונקמנות, יש לו שנאה ואהבה. זאת אומרת... שהחיוב שלנו כלפי החיה היא לא רק באוכל ושתייה וכולו, אלא אפילו עד כמה שאפשר להתחשב בדאגות, בפחדים, בצער של הבעל חי. אני בטוח שבסופו של דבר הרבה יהודים, או כפי שאני מקווה שתהיה גידול של עופות ודברים כאלה בצורה, בצורה אקולוגית או שאנשים יעברו לצמחונות. אם הייתי יכול הייתי עובר היום לצמחונות.